Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video haremos una colaboración con nuestro amigo Lisandro Terrero, dueño del canal Lisandro TR, el cual tiene un gran contenido. Hola amigos, mi nombre es Lisandro Terrero y soy el dueño del canal Lisandro TR. Estamos en una colaboración con Milton Ramírez. Espero que les guste el contenido de este video. Que lo disfruten. Sigan su canal, el link está en la descripción. Así que ya saben, y ahora empecemos. Desde hace mucho tiempo, el hombre ha venido dedicándose al arte del entretenimiento y el cine, en especial el cine de acción. Pero no todos los actores que actúan en esta modalidad saben artes marciales. Y es que las películas de acción inundan siempre los cines y atraen a millones de seguidores en todo el mundo. Lo cierto es que la mayoría quizás sean buenos interpretando, pero muy pocos saben artes marciales o las practican fuera de la gran pantalla. Es por eso que dedicamos este video a aquellos grandes maestros que combinaron el séptimo arte con sus conocimientos sobre el combate y el uso del cuerpo como arma letal. Y esto es Incredible Channel. <risa> Y estos son los 10 actores que saben artes marciales, parte 2. Número 10, Chuck Norris. Carlos Ray Norris, más conocido por Chuck Norris, nació en Oklahoma el 10 de marzo de 1940. Es un actor estadounidense, campeón mundial de karate, es militar y fundador de una asociación de karate. Sus comienzos en las artes marciales fueron en Corea del Sur, donde fue destinado a la Fuerza Aérea a fines de la década de los 50. Practicó Tan Soo Do, Taekwondo y algo de Hapkido. A su regreso a Estados Unidos comenzó a practicar otros estilos entre ellos el Jiu Jitsu. Pocos artistas marciales a nivel mundial han sido tan conocidos como Chuck Norris y es que dentro del conjunto de películas en las que actuó cabe recordar la protagonizada junto a Bruce Lee, El furor del dragón, donde al final se enfrenta en un combate épico a Bruce Lee en el Coliseo de Roma siendo derrotado. Este film dio a Norris notoriedad en el ambiente cinematográfico que supo explotar proyectándose. Después de este film Norris actuó en diversas películas de acción como Delta Force, Desaparecido en combate o más recientemente en la trilogía de los mercenarios, en donde la mayoría de estas películas actuó interpretando papeles de héroe en donde logró mostrar sus habilidades marciales número 9 jackie chan jackie chan nació el 7 de abril de 1954 en hong kong jackie chan es uno de los artistas marciales más conocidos en todo el mundo por su gran destreza chan es de los pocos actores junto con el tailandés tony ha o el inglés scott atkins que hace películas de artes marciales sin ningún doble que le sirva como ayudante durante el rodaje el actor hacía sus propias escenas de riesgo y ha acumulado una impresionante lista de heridas incluyendo una luxación de tobillo una fisura de cadera y un esfinge de rodilla es experto en artes marciales como el hapkido consiguiendo el cinturón negro también se entrenó en otros estilos de artes marciales como el karate judo boxeo chino taekwondo kung fu del este wing chun y jet kuneido comenzó su carrera apareciendo en pequeños papeles a la edad de 5 años como actor infantil por lo que antes de cumplir 20 años jackie chan ya había participado en al menos 25 rodajes donde hacía el doble en escenas de acción y peligro incluso participó en fui oriental y operación dragón al lado de bruce lee donde interpretó a jóvenes que atacaban Ali. Luego de la repentina muerte de Bruce Lee, Chan decidió que era momento de salir de la sombra del rey del Kung Fu, crear su propio legado. La primera película exitosa de Jackie Chan fue la película de 1978, La Serpiente a la Sombra del Águila. <risa> la cual se convirtió en el primer éxito real de Jackie en su país. La película mezcló los géneros de comedia y artes marciales, estableciendo un nuevo género. A finales de 1978 protagonizó El Maestro Borracho, película que finalmente le otorgaría un gran éxito en Asia. También protagonizó por primera vez en Hollywood la película conocida como La Gran Pelea de 1980. 
y luego se abrió paso a otras como El Protector, El Joven Maestro, Señor de los Dragones de 1982, Proyecto A 1983, también Historia Policial, la cual fue nombrada la mejor película de los premios del cine de Hong Kong en 1986, Armadura de Dios estrenada también en 1986, Los Tres Dragones de 1988, Proyecto A2, Historia Policial 2 y Maestro Borracho 2. Número 8. Tony Ha. Tony Ha nació en la provincia de Surin el 5 de febrero de 1976 en la región de Isan, al norte de Tailandia. Su nombre real es Fanon Jerome. Tony es un actor coreógrafo de escenas de acción y artista marcial tailandés. Es un experto en el manejo de espadas y altamente entrenado en gimnasia y artes como el Ushu, Taekwondo, Muay Thai y Muay Boran. Tony es bien conocido por varias películas de artes marciales exitosas a nivel mundial. La primera vez que apareció en el cine americano fue en la película de acción de Mortal Kombat Aniquilación en el año 1997 en la cual participó como doble al protagonista de Liu Ken. Luego participó en otras películas como Ong Bak, el guerrero Muay Thai en 2003, El Protector 2004, Ong Bak 2, Leyenda del Rey Elefante en el 2009 y Ong Bak 3 en el 2010. Pero en verdad la película que revolucionó el género del cine fue su primera película de la trilogía Ong Bak como protagonista. También recientemente ha participado en varias películas como Triple Amenaza en el 2019 al lado de Scott Atkins y Michael White. Cielos, qué macizo. Yujitsu en el año 2020 y Monster Hunter también en el 2020. Número 7. Wesley Snipes nació en Orlando, Florida, hijo de Miriam Long y Wesley Rudolf Snipes. Snipes comenzó a entrenar en artes marciales cuando tenía 12 años. Tiene un cinturón negro de quinto grado de Karate Shotokan y un cinturón negro de segundo grado de Hakido. También se ha entrenado en capoeira y en varias otras disciplinas incluyendo Kung Fu en el Templo Shaolin de Estados Unidos, Jiu Jitsu brasileño y Kingboxing, por lo que es un experto en artes marciales. Su primera oportunidad en la gran pantalla llega en 1986 en el film Gato el Salvaje. A partir de entonces comienza a aparecer en numerosas películas y series de televisión y gracias a su trabajo en algunos títulos conocidos como Rey de Nueva York 1990, Fiebre Salvaje 1991 o Asalto al Tren del Dinero 1995. A lo largo de su carrera Wesley Snipes se dedica casi exclusivamente en películas de acción, siendo uno de los actores más destacados de este género. En su filmografía también se encuentran títulos como Pasajero 57 en 1992, Demolición Man 1994, U.S. Marshals 1998, El Arte de la Guerra 2000, aunque es conocido mundialmente por protagonizar la trilogía Blade. Número 6, Jet Li. Lilian Yi. Nació en Pekín el 26 de abril de 1963, más conocido por su nombre artístico Jet Li. Es un artista marcial, actor y productor chino. Jet Li comenzó a entrenar en la Academia de Beijing. Ushu, que es el deporte nacional de China, tuvo un gran desempeño en los diversos estilos de artes marciales chinas. A la edad de 8 años, ganó 5 medallas de oro en los campeonatos de China. La primera vez fue cuando tenía solo 11 años. Ahí ganó el campeonato nacional chino en la acrobacia arte marcial Ushu y su premio fue un viaje a Washington DC. Li es un maestro de varios estilos de Ushu, especialmente Chang Quan, estilo del norte de Long Fist, Fancy Quan, puño de Tumbling. También ha estudiado otras artes, incluyendo Bagua Sang, palma de 8 trigramas, Taiji Quan, último puño supremo, Xinji Quan, Sui Quan, Jin Sao Quan, puño de garra de águila y Tang La Quan, puño de la mantis religiosa. También ha estudiado algunas de las armas principales del Oshu, tales como el bastón, la espada recta y muchas más. Su primer papel en una película de Hollywood fue como villano en Arma Letal 4 en 1998, pero su primer papel como protagonista en Hollywood fue en Romeo Debe Morir en el 2000. Número 5 Donnie Yen Uy, no lo puedo creer. 
Donnie Yen nació el 27 de julio de 1963 en Guangzhou. Es un artista marcial, actor y coreógrafo chino y uno de los actores asiáticos más populares de los tiempos recientes. Yen es considerado por muchos como la mayor estrella del cine de acción de Hong Kong. Ha demostrado habilidad en una variedad de artes marciales, siendo versado en Tai Chi, boxeo, kickboxing, taekwondo, karate, judo, wushu, entre otras artes. Yen, una de las estrellas de cine más populares de Asia a principios de la década del 2000, es constantemente uno de los actores mejor pagados de Asia. Yen ganó 20 millones de dólares en Hong Kong, un equivalente a 28,4 millones de dólares estadounidenses, de cuatro películas y seis anuncios en el 2013. Noticias de Hong Kong a finales de los 90 dice que en un accidente en el que Yen y su novia, en ese momento Joy Men, estaban en un club. Una pandilla se interesó por Joy, los molestaron a pesar de que Yen les intentara disuadir en varias ocasiones. Cuando salieron del club, la banda le siguió y atacó a Jane, forzándole a defenderse. Los informes dicen que mandó a ocho hombres al hospital. Es un incidente que aún se discute en Hong Kong siempre que se habla de las habilidades de los actores de artes marciales en Hong Kong. Fue expuesto a la escena del MMA durante su visita a los Estados Unidos. Domina un arte marcial poco común conocido particularmente como SPL, Chapolán y Flashpoint. Él cree que la combinación de muchas artes marciales en conjunto produce un estilo más eficaz y armonioso. E incluso este ha mencionado que habría competido en la Liga de Artes Marciales Mixtas, UFC, si no fuera por una lección que tiene en su hombro. En el año 2005, ya con 42 años de edad, fue crucial para sentar una sólida base y demostrar su valía en películas como Siete Espada o Duelo de Dragones, que le permitieron en años posteriores realizar una serie de filmes de alta calidad en lo que al género se refiere como Flashpoint, IP Man, IP Man 2, Body War and Assassin, 14 Blaze, Legend of the Fist, The Return of Chen Shen, The Last Blaze Men Obusia. Sin duda, desde mediados de la primera década del siglo XX, ha sido el astro por excelencia en cuanto al cine de artes marciales se refiere, y todo ello rozando el medio siglo de vida. Número 4. Michelle J. White. Nació el 10 de noviembre de 1966 en Brooklyn, New York, Estados Unidos. Es un actor de cine y televisión y artista marcial estadounidense. Es uno de los actores más laureados en el cine de acción actual. Sus explosivas coreografías de combate que poseen alta demanda atlética y gimnástica lo han colocado como una referencia en el cine marcial. Sus inicios en el mundo de las artes marciales se produjo con tan solo 8 años y 4 años después obtuvo el cinturón negro. Más tarde dio clases de karate en el local YMSK en Bridport y participaba en campeonatos para ganar algún dinero. Con tan solo 14 años ya se le confundía con un adulto debido a su gran estatura y porte. Michelle J. White es uno de los artistas marciales más completos que existen en el cine. Posee alrededor de 8 cinturones negros en los estilos de Gojo Ryu, Tercera Dan. Kyokunchikai, Tercera Dan, Sotokan, Sokudo, Primera Dan, también en los estilos coreanos del Taekwondo, Segunda Dan, del Tang Soo Do, Jiu Jitsu y del Karate Do. Su primer papel de peso le llegó en el año 1995 con la película Tyson, en la cual interpretaba al boxeador Mike Tyson. También tuvo un papel importante en la película 1997 Spawn, en la que ejercía de protagonista, lo que le valió una nominación al Mejor Actor Revelación de los Blockbuster Entertainment Award. Entre sus mejores participaciones están Soldado Universal, El Retorno junto a Jean-Claude Van Damme, Herida Abierta protagonizada por Steven Seagal, Invito 2 junto a Scott Atkins y en el 2009 protagonizó la película Promesa Sangrienta. Cabe también mencionar que toda su carrera cinematográfica ha estado salpicada con apariciones en capítulos de televisión, aparte de sus papeles en la gran pantalla. Un ejemplo de ello es su aparición en la serie Mortal Kombat, Legacy, donde interpretó a Jack. Cabe decir que Michelle no solo es un gran artista marcial, sino que también es un gran atleta que ha presentado uno de los mejores físicos del cine. Número 3. Scott Atkins. Scott Atkins es un actor experto en artes marciales. Actualmente tiene 44 años y nació un 17 de junio de 1976 en Suro Corfield. Sus padres se llaman John y Janet Atkins y tiene un hermano mayor a quien le colocaron el nombre de Craig. Su familia durante varias generaciones asumió el oficio de la carnicería, es decir, no existía ninguna relación con la práctica de artes marciales. En la actualidad Scott Atkins es visto como un merecedor sucesor del cine de acción y artes marciales, ya que durante su recorrido profesional ha demostrado sensacionales destrezas en el combate y como actor. Es por esto que al hablar de artes marciales y cine, se hace necesario nombrar a Scott Atkins. Desde muy pequeño se sintió atraído por los deportes y en especial por las artes marciales, por lo que a los 10 años de edad se inició en la práctica de judo. 
aspecto que hizo llevar la práctica a su hogar cuando adaptó el garaje de su padre en un dojo de uso personal. Sin embargo, luego de cuatro años cambió el judo por el taekwondo, donde acudió a la asociación de taekwondo de Gran Bretaña. Posteriormente, Atkins, quien en la actualidad tiene un título como instructor en la asociación profesional de karate, también desarrolló interés por la cinematografía, por lo cual comenzó su formación de educación superior en la carrera de arte dramático, especializándose en artes escénicas en el sur Caulfield College. Atkins era un joven bastante tímido y gracias al estudio de arte dramático logró mostrarse al mundo y desarrollar confianza. Fue así como gracias a su formación cinematográfica y de artes marciales empezó a ser constantemente seleccionado para practicar en numerosas y reconocidas películas. Inició su carrera artística en papeles en el cine de Hong Kong, participando en en películas como Extreme Challenge, The Accidental Spy, Black Max 2 y El Poder del Talismán. También actuó en Invito 2, película que lo despegó totalmente, logrando mostrar todas sus capacidades marciales. En 2009 fue protagonista de la película Ninja y en el 2010 encarnó nuevamente a Ori Boyka para protagonizar Invito 3. ¿Y este quién poronga es? Logrando obtener el premio a Mejor Actor durante el Festival de Cine de Acción Internacional de Estados Unidos debido a que esta película recibió buenos comentarios tanto por críticos como fanáticos. Atkins se ha convertido en un actor reconocido pero en especial un artista marcial de gran trayectoria al contar con cinturones negros en judo, taekwondo, kickboxing, guchu y jiu jitsu, reivindicando sus más de cuatro décadas de vida, realizando pesas y gimnasia olímpica, por lo cual es reconocido por sus capacidades acrobáticas, aspecto que es ampliamente valorado dentro de los filmes que ha realizado, caracterizándose por evitar el uso de cuerdas que lo sujeten durante las acrobacias, así como el uso de efectos especiales, a tal punto de ser considerado como el sucesor de Jean-Claude Van Damme en la pantalla grande. Número 2 Jean-Claude Van Damme el nombre de este actor es mundialmente conocido por sus papeles en películas de acción. Jean-Claude Camille Fracois Van Barenberg nació el 18 de octubre de 1960 en Bruselas, Bélgica, donde creció con una familia humilde. Durante su infancia fue un niño delgado, tanto así que sus padres decidieron inscribirlo a clases de artes marciales con la esperanza de que sus músculos crecieran, y vaya que lo hicieron. Con tan solo 10 años, Van Damme comenzó a entrenarse como karateca donde demostró gran habilidad, misma por la que años después obtuvo su grado como cinta negra primer dam. En 1978 Jean-Claude, con solo 18 años, ya era Mr. Bélgica. Su arduo trabajo había dado resultado. Era uno de los concursantes más jóvenes en haber ganado dicho título. En la misma época ya tenía su primer gimnasio en Bruselas, el California Gym, el cual vendió pocos años después para viajar hacia América a cumplir su sueño. Jean-Claude señaló que no fue fácil lograrlo, mucho más porque sus padres y personas alrededor le decían que sería muy difícil, que sin papeles, sin saber hablar inglés, sin dinero y sin ser actor, nunca podría llegar a la pantalla grande. Fue cuando supo que su mejor y única arma para lograr su sueño de ser actor de Hollywood era su indiscutible habilidad para las artes marciales y envidiable elasticidad. Practicó Karate Chotokan desde 1971 cuando contaba con tan solo 10 años bajo la tutela de su maestro Claude Coet hasta conseguir el cinturón negro segundo dan. Más tarde, a partir de los 15 años, comenzó a competir en la modalidad de semi-contact una modalidad de la rama estadounidense del kickboxing, donde logró vencer en varios campeonatos, culminando esa etapa con su inclusión como miembro del equipo nacional de karate de Bélgica, equipo con el que logró ser campeón de Europa el 26 de diciembre de 1979. Luego de entrenar con Dominic Valera, comenzó a competir en light contact y full contact, alcanzando en 1981 el título de campeón de Europa de los pesos medios de kickboxing de la PKA, Asociación de Karate Profesional, y obteniendo un récord en tan solo 5 años de 18 victorias por KO, con una sola derrota por descalificación. El papel que lo lanzó al estrellato fue el de Frank Duke en la cinta Contrato Sangriento de 1988. Alcanzó su mayor éxito en taquilla con Ty Cobb, 1994. Entre sus cintas más reconocidas se encuentran Kickboxer, 1989, Dead Warren, 1990, Doble Impacto, 1991, Soldado Universal, 1992. Nowhere to Run, 1993, Hard Target, 1993, Muerte Súbita, 1995, JCVD, 2008 y Despendable Tour, 2012. Debido a su lugar de origen y a su musculatura, los medios de comunicación y la audiencia de habla inglesa le apodaron los músculos de Bruselas. Número 1 
Bruce Lee. A pesar de su corta carrera en el cine, Bruce Lee se convirtió en un ícono de la pantalla gracias a sus asombrosos movimientos tanto dentro como fuera del set de rodaje. Revolucionó el Kung Fu tradicional al incorporar movimientos de boxeo y otros deportes a su técnica para crear su estilo. Además de enseñar combate a otros actores, Bruce Lee brilló frente a la cámara por su papel como Kato en The Greek Hornet, el avispón verde, así como su participación en Enter the Dragon, Operación Dragón y Fist of Fury, Furia Oriental, antes de su trágica muerte en 1973. Bruce Lee no fue solo el más famoso de todos los tiempos en las artes marciales, fue también una estrella de acción a quien incluso se le llamó superhéroe de la vida real. Comenzó a practicar formalmente Kung Fu en su adolescencia y luego creó su propio método de combate, el Jet Kun Du o el camino del puño interceptor, del cual siempre pregonaba que no se le debía tomar como un simple estilo, más entre los tantos exigentes. Sus películas, entrevistas y principalmente su carisma e influencia contagiaron y extendieron el auge de la pasión por las artes marciales por todo occidente generando una ola de seguidores a través de todo el mundo. Su imagen perdura por el tiempo y ha quedado en la historia como la gran leyenda de las artes marciales. Suscríbanse y también denle a la campana. Compartan el video para que más personas lo vean. Síganos en Facebook también para seguir expandiendo nuestro contenido. Soy Milton Ramírez y nos veremos en un próximo video.